Hi everyone, I hope you all are doing well and preparing hard for your examinations. Now we have a lot of examinations coming up. We have uh, had our uh, nice time enough. Kafi hum logo ne chill kar liya hai pichle saal se. And now is the time to buckle up uh, because we have a lot of examinations happening and also coming up. SEBI is going on and uh, it will, uh, you, you know, get finished on uh, 20th for most of the people. Then we have RBI assistant coming up. Now we have another examination of SIDB coming up. After SIDB, we will have RBI and after RBI, we will have NABAD. So this is the entire list of expected examinations that you are going to have in the next six months. And therefore you should buckle up and prepare the hardest that you can for these examinations. SIDB has released its notification and fortunately have come out with a decent number of vacancies, uh, not like NHP or any other PFRDA, all those, uh, you know, organizations who just come out with, came out with one or two odd vacancies. They've come out with a decent number. What we are going to do is go through the notification so that uh, whatever your doubts might be, uh, they all get resolved. You can start with your preparation by enrolling in the course, which is available on the website, www.anuchindal.in. Okay. Now, uh, uh, you, you might be thinking whether I need to get to a course or not. If you are good at quant reasoning English, number one, you don't need to go through any course, whatever uh, present knowledge you have, you can just revise it. Please make sure that you understand that the level of this examination is not going to be easy. It's going to be difficult. Why? Because it is only being held in one phase, followed by an interview. And therefore, this phase is expected to be of a higher level, a higher standard. Secondly, the structure that they've given, the pattern that they've given, specifies that the level that they're expecting from the student is good and therefore their level of examination is also going to be comparatively higher okay so make sure that you understand it accept it aapko kuch log bolenge bahut aasan hai sit bhi hai nikal jayega nahi niklega level acha aane ke chances kafi zyada hai let's go through the notification and when we come to the syllabus part the pattern part i will talk about it in detail okay ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम का ये नोटिफिकेशन है दी रजिस्ट्रेशन हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम फोर्थ मार्च दे गोइंग टू फिनिश ऑन ट्वेंटी फोर्थ मार्च आफ्टर विच द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन सिक्सटीन अप्रैल तो हमारे पास ले दे के एक महीना ही है वी हैव जस्ट वन मंथ फॉर द एग्जामिनेशन इन दिस वन मंथ वी हैव टू कवर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जर्नल अवेयरनेस एज वेल एज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ओके इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हम लोग उठाएंगे जिस तरह से हम सेबी का इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव उठा रहे हैं हाउ आर वी पिकिंग इट अप आई एम मेकिंग द स्टूडेंट्स राइट लाइव इन फ्रंट ऑफ मी फॉर 60 मिनट्स जिसके बाद मैं उनके आंसर्स चेक करता हूँ तो ये एनरोल स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी चल रहा है यूट्यूब पे भी कुछ सेशन्स हो रहे हैं इसके एंड द सेम पैटर्न इज गुड बी फॉलोड फॉर सिड बी एज वेल बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल एंड पर्टन इन दैट यू राइट और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स लिख नहीं पा रहे हैं बिकॉज दे दे फियरफुल ऑफ राइटिंग सो टू पुश देम तो वो पुश लेने के लिए हमने सोचा कि स्टूडेंट्स को लाइव ही लिखवाते हैं वेर आई एम सिटिंग विद देम आई एम ऑल्सो राइटिंग ऑन समथिंग ऑफ द अदर एंड दे आर ऑल्सो राइटिंग द टेस्ट दैट आई गिव दैम तो वो टेस्ट वो लिखते हैं तो उनको एक घंटे बाद रियलाइज होता है कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है ओके दे इज गोट बी ओनली वन फेज एस आई हेथ सेट एंड देर इसका लेवल जो होगा वो कंपेरेटिवली हाई होगा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तीनों का इसलिए क्वांट रीजनिंग में आई वुड रेकमेंड कि आप कैट लेवल या फिर कैट से एक लेवल नीचे तक का पढ़ के जाए डू नॉट अज्यूम दैट यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन विद आईबीपीएस लेवल प्रिपरेशन उस लेवल की प्रिपरेशन से नहीं होगा हो सकता है कुछ क्वेश्चंस डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैट लेवल के आ जाए एंड देफो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर ऑफ दैट लेवल इसके लिए आपको शॉर्टकट्स तो करने ही हैं बट एट द सेम टाइम योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो शॉर्टकट्स विल नॉट बी यूजफुल एट ऑल एंड देर फोर योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी ऑफ एन ऑप्टिमल लेवल ठीक है ना टॉप नॉच होनी चाहिए उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से लेट्स मूव डाउन एंड सी वट द सिलेबस इज लाइक ओके फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ वेकेंसीज हंड्रेड आउट ऑफ विच फोर्टी थ्री आर अनरिजर्व टेन आर ई डब्ल्यू एस विच इज अ वेरी गुड नंबर 
एंड द रेस्ट आर फॉर रिजर्व कैटेगरीज सैलरी जो होगी इन हैंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी थाउजेंड विच इज अ वेरी वेरी गुड सैलरी इन लाइन विद दिस ओल्ड सैलरी ऑफ आर बी आई स्टूडेंट्स तो आई थिंक काफ़ी आर बी आई एम्प्लॉज आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड सैलरी कम्पेयर कम्पेयर टू अदर बैंक्स एज वेल एज रेगुलेटरी बॉडीज तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से The selected candidate will be required to execute a service bond undertaking to serve the SIDB for a period of three years. So, you have to minimum three years to serve. If you want to resign before that, let's say you get selected in RBI or it might be any other reason, then you have to pay a bond of two lakh rupees before the end of the expiration of the service bond. Three years. 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 that is the minimum bond period that you have to serve in sidbi if you don't want to then you have to pay a bond of 2 lakh rupees okay ye pehli baar hai ki sidbi ne ek bond nikala hai candidates who have qualified jib cib prior to joining sidbi will be eligible uh, to to be considered for grant of one or two advance increments to agar aapne jib cib kiya hai to aapko advance increment milega probation is 2 years period extendable up to a maximum of 4 years अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है दे माइट इवन एक्सटेंड योर प्रोबेशन पीरियड दैट डज नॉट मीन दैट योर बॉन्ड पीरियड विल आल्सो एक्सटेंड बॉन्ड पीरियड आपका तीन साल ही रहेगा लेट्स मूव डाउन एंड सी व्हाट एल्स डू वी हैव ओके एज लिमिट 21 टू 28 इयर्स मतलब यू शुड बी बॉर्न आफ्टर फिफ्थ मार्च नाइनटीन बिफोर फोर्थ मार्च टू देर आर रिलैक्सेशन अवेलेबल एस सी एस टी के लिए फाइव ईयर्स ओ बी सी के लिए थ्री ईयर्स नॉन क्रीमी लेयर ओनली इफ यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर देन यू विल नॉट गेट एनी एज रिलैक्सेशन बिकॉज यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स पी डब्ल्यू डी टेन ईयर्स इफ योर पी डब्ल्यू डी प्लस ओ बी सी और एस सी एस टी क्यूमुलेटिव हो जाएगा एक्स सर्विसमैन फाइव ईयर्स एंड पर्सन अफेक्टेड बाई नाइनटीन एटी फोर राइट फाइव ईयर्स ठीक है ना ये सारे एज रिलैक्सेशन हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा एग्रेसिव भी है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल योर फाइनल मार्कशीट शुड बी आउट बाय ट्वेंटी फोर्थ मार्च इफ यू आर स्टिल स्टार्टिंग इन कॉलेज तो आपकी फाइनल मार्कशीट ट्वेंटी फोर्थ मार्च से पहले पहले आ जानी चाहिए इफ योर रिजल्ट इज नॉट आउट बाई ट्वेंटी फोर्थ मार्च देन यू आर नॉट एलिजिबल इफ यू आर स्टिल इन योर फाइनल सेमेस्टर यू आर नॉट एलिजिबल If your result is not out by 24th March, I hope this is clear. कौन कौन eligible हैं Bachelors in law, bachelors in engineering, masters in any other discipline. तो अगर आपने commerce किया है economics किया है management है then you need a master's degree. CA, CS, CWA और CFA या फिर PhD एच डी किया है तो वो भी एलिजिबल हैं अब इसमें जो ये सिक्सटी परसेंट मार्क्स की क्वालिफिकेशन है इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को इट से सिक्सटी परसेंट और फर्स्ट क्लास तो आपका जो सी का सर्टिफिकेट होगा ना उसमें अगर फर्स्ट क्लास लिखा है इफ इफ दैट फर्स्ट क्लास इज लेट्स से 50 परसेंट प्लस देन आल्सो यू विल बी एलिजिबल क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है इट्स सिक्सटी परसेंट और फर्स्ट क्लास इफ योर मार्कशीट से इज फर्स्ट क्लास बट योर परसेंटेज इज लेस देन सिक्सटी परसेंट यू विल बी एलिजिबल बिकॉज आपका फर्स्ट क्लास आ गया है यहाँ पर तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि फर्स्ट क्लास या 60 परसेंट क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का हर एग्जाम का अलग हो सकता है सो इट विल आल्सो डिफर अकॉर्डिंगली बिकॉज सी स्टूडेंट्स कॉल मी एंड टेल मी कि सर हमारा 60 परसेंट लाना इज नॉट पॉसिबल बट वहां पे अगर फर्स्ट क्लास लिखा है देन इट बिकम्स पॉसिबल तब आप इजिली अप्लाई कर सकते हो ओके आई होप दैट इज क्लियर चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन कैंडिडेट्स हु रिजल्ट आर अवेटेड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट्स जिनके रिजल्ट अभी अवेटेड हैं रिजल्ट नहीं आया है और ट्वेंटी फोर्थ मार्च तक नहीं आता है मार्कशीट तो वो एलिजिबल नहीं होंगे ट्वेंटी फोर्थ मार्च से पहले पहले आपकी फाइनल मार्कशीट शुड बी इन योर हैंड्स और शुड हैव बीन रिलीज ऑन दी वेबसाइट ऑफ योर कॉलेज ओके स्टाफ का भी कुछ एलिजिबिलिटी है और एन एज रिलैक्सेशन ऑफ फाइव ईयर्स इज ऑल्सो टू प्रोवाइडेड टू द स्टाफ ऑफ सिड बी अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में देर इज नो रिलैक्सेशन फॉर एक्सपीरियंसड पीपल 21 टू 28 है एक्सपीरियंस की कोई रिलैक्सेशन नहीं है ओनली स्टाफ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स थिंक दैट इफ आई हैव डन ऑनर्स और इफ आई हैव सम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रिटर्न इन माई मार्कशीट आई कैन एलिमिनेट दैम टू अप्लाई एट सिक्सटी परसेंट 
मिनिमम क्वालिफिकेशन बट इट क्लियरली स्पेसिफाइज दैट यू कैन नॉट आपके मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको सारे सब्जेक्ट्स लेने ही पड़ेंगे उन सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके जो भी आपका स्कोर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड इट हैज टू बी अबव सिक्सटी परसेंट और फर्स्ट क्लास ओके आगे चलते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन और बिफोर ट्वेंटी फोर्थ मार्च हैज टू बी सबमिटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी नाउ लेट्स कम टू द सिलेबस द सिलेबस विल कंसिस्ट ऑफ ओनली फेज वन फेज दैट इज फेज वन फॉलोड बाई एन इंटरव्यू अब फेज में क्या होगा टोटल ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स इन दिस फेज इंग्लिश लैंग्वेज थर्टी क्वेश्चन थर्टी मार्क्स ट्वेंटी मिनट्स देखो बीस मिनट दे रहे हैं तो डिफिकल्टी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ गया एन सी बी हैज़ क्लैरिफाइड दैट दे आर गोइंग टू हैव सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ सेक्शनल प्लस ओवरऑल कट ऑफ होने वाली है इनकी इसलिए स्कोरिंग हाई इनफ इन ऑल द फाइव सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस जिसके लिए आपकी स्पॉटलाइट काफी है ओके okay? इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फिफ्टी मैक्सिमम मार्क्स फिफ्टी थर्टी मिनट्स यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा बिकॉज फिफ्टी क्वेश्चन शुड नॉट टेक थर्टी मिनट्स रीजनिंग एप्टीट्यूड फोर्टी क्वेश्चन सिक्सटी मार्क्स फोर्टी मिनट्स यहाँ पे वन पॉइंट फाइव का एक क्वेश्चन है तो सिक्सटी मार्क्स के बन गए फोर्टी क्वेश्चन बट यू गिवन ओनली फोर्टी मिनट्स तो ये भी डिफिकल्ट होने वाला है क्वान्ट फोर्टी क्वेश्चन सिक्सटी मार्क्स थर्टी मिनट्स यहाँ पे चालीस क्वेश्चन के लिए तीस नंबर तीस मिनट मिल रहे हैं विच विच इज कंपेरेटिवली लेस तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस शॉर्टकट्स दोनों की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है टोटल ऑफ वन सिक्सटी क्वेश्चन टू हंड्रेड मार्क्स एंड वन ट्वेंटी मिनट्स दो घंटे का पेपर होने वाला है ओके आफ्टर दीज टू आवर्स यू विल गेट अनदर वन आवर टोटल ऑफ वन एटी मिनट्स तो पहले दो घंटों में ये वाला पेपर होगा उसके बाद ब्रेक लगेगा एक और उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे ही दो घंटे पूरे होंगे यू विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेपर विच इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इसके अंदर टू एस एज विल बी आस्ट एंड वन बिजनेस लेटर देखो मैं आजकल सेबी वाले को लेटर राइटिंग सिखा रहा हूँ बोथ एंड रोल्ड एंड यू नो यूट्यूब एंड दे आर सेंग कि सर एस क्यों लेटर क्यों सिखा रहे हो सेबी में नहीं आएगा वॉट इफ इट कम्स नंबर वन एंड इवन इफ इट डजेंट सिड बी इज वेरी क्लोज तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड बेसिक आइडिया होना चाहिए लेटर राइटिंग का दो तीन घंटे से ज्यादा नहीं लगते दैट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ गुड लेटर दैट इज ऑल बिजनेस लेटर अब हम स्पेसिफिकली सिखा देंगे आफ्टर सेबी एग्जामिनेशन टू सिड बी स्टूडेंट्स ओके टू एस एज ऑन बैंकिंग और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और फाइनेंशियल टॉपिक्स दिस इज गुड बिकॉज देव स्पेसिफाइड की जो हमारा एस ए होगा वो बैंकिंग या फिर फाइनेंस या इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज से ही होगा सो दे विल नॉट बी आई आस्किंग फिलोसॉफिकल एस एज वो ये लोग नहीं पूछेंगे ओके एब्सट्रैक्ट एस एज नहीं आएंगे दैट इज अ गुड थिंग मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कैस तरह से हम लोग एस ए राइटिंग करेंगे एस ए लेटर राइटिंग दे विल बी लाइव सेशंस जिसमें मैं बैठ के आपको एक टेस्ट दूंगा आप लिखोगे आई विल वेट फॉर यू टू कम्प्लीट इट सिक्सटी मिनट्स में और सिक्सटी मिनट्स के बाद वी विल सिट टूगेदर आई विल एवेलुएट योर एस एंड लेटर ठीक है ना इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे जिससे कि सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे की गलतियों से भी समझ पाएं यू कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर्स मिस्टेक्स एंड सेकेंडली यू कैन राइट बिकॉज इफ आई गिव यू अ टेस्ट एंड आस्क यू टू राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन यू अन एन की सिचुएशन यू हैव टू सिट एंड राइट ओके तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाती है लेट्स मूव फॉरवर्ड देर विल बी फाइव ऑप्शन टू अ क्वेश्चन नॉट फोर ऑप्शन रिमेंबर दैट एवरी रॉन्ग आंसर विल हैव अ पेनल्टी ऑफ वन फोर्थ मार्क्स दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कट ऑफ यहाँ पे स्पेसिफाई किया है दे विल बी सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज टोटल कट ऑफ एंड योर डिस्क्रिप्टिव पेपर इज गोइंग टू बी चेक्ड ओनली इफ यू क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पेपर तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है उसके बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव चेक किया जाएगा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर नहीं होगा इफ यू नॉट क्लियर दी कट ऑफ एज पर सिड बी देन योर डिस्क्रिप्टिव पेपर इज नॉट गोइंग टू बी चेक्ड ओके योर ओवरऑल मेरिट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू ये तीनों के बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी लेट्स मूव डाउन देर वॉज वन मोर पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू मैंशन वो एक अलग से इन्होंने दिया हुआ था लेट मी जस्ट गेट टू दैट येस ओ बी सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मोर देन वन ईयर ओल्ड फ्रॉम द रेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गेट वे क्लोजर कब है ट्वेंटी फोर्थ मार्च ट्वेंटी टू देर फोर योर 
uh, OBC certificate should be your OBC certificate should have been issued after 24th March 2021. 24th March 2021 से पहले का है. If it is before 24th March 2021, then you have to get another one, which lies between 24th March 22 and 24th March 21. ठीक है ना? I hope that is clear. So that was all about uh, the SIDB notification, which is out. The course of it has already been launched on the website, जिसमें कि पांचों papers पढ़ाए जा रहे हैं. Quant Reasoning English Journal Awareness and English Descriptive will also start immediately after SEBI examination. Peace को SEBI का exam खत्म होगा, उसके बाद test series start हो जाएगी SIDB की English Descriptive की. Okay? After uh, uh, SEBI, we are going to completely focus on SIDB shortcuts की जो videos हैं, sessions हैं, Chetan sir के, those are already going on and they will keep going on uh, after uh, SEBI examination as well. And Romila Ma'am's videos on English will also continue. Okay. I hope uh, the session was useful. I hope now you don't have any doubts uh, with respect to uh, SIDB. If you have anything to say, you can uh, put it in the comment section below. Comment me dal dijega and I will try and reply to whatever queries you might have. Chaliye. That's all guys. All the best. Take care. Bye-bye. Jai -bye.